Tunasema kulala masikini na kuamka tajiri ni kutokana na wabunifu hawa kuzalisha nishati ya umeme wa asili katika miaka themanini hadi sasa lakini hali ya maisha yao bado ikawa ni duni kutokana na umeme huo wanaouzalisha ni kwa faida ya matumizi yao na wana vijiji wenzao yaani haulipiwi Hapa ni Ikulu jijini Dar es Salaam Rais Magufuli amewakaribisha wataalamu hawa wa asili akilenga kwa kutanisha na wataalamu kutoka TANESCO, Wizara ya Nishati na Wizara ya Sayansi na Teknolojia, Kitengo cha Wabunifu, Costec. Labda tuanze na TBC, kwanza mtueleze na tatu kule amehangaika ameenda mpaka huko kijijini. Kitu gani kilimpa mvuto kwenda huko? Kwanza kabisa nilipata taarifa za mzee Mafute, John Mafute mzee Pwagu. Kuna kama kijue pale sehemu inaitwa mji mwema ni maarufu sana hilo jina la mzee kwa sababu nikasikia kwamba kuna mzee ambaye anatengeneza umeme na huyo kijana nilikuwa nimemkodi sio nilikuwa naenda kufanya story nyingine tu akawa ananiambia kwamba mnafanya kazi nyingi waandishi lakini kuna kazi ambazo hamzigusi kuna mzee ana, ana, anazalisha umeme yupo huku hamumfahamu ham, anaitwa mzee Pwagu namfahamu huyo mzee kwa kuanzia hapo nikapata hamu ya kutaka kumjua. Lakini mimi nina machache tu ya kuzungumza kupitia hii kazi yetu tunayofanya. Ndio. Mara nyingi tukifanya kazi tukitaka mara nyingine kubalance story inakuwa ngumu sana kwa sababu wahusika wana, wanajua kuna nini kitatokea kwa huwa mara nyingi wanagoma. Kwa hiyo nyingine tunashindwa kumaliza inabidi tuishenge yani. Lakini kusa nyingine tunafanya kazi inafika hadi mwisho lakini haichukuliwi hatua. Wa Tanzania miongoni mwetu ambao ni wabunifu wanaweza wakafanya jambo na kweli kabisa likaonekana kwamba linatatua tatizo fulani. Kwa hiyo tunaamua tunalileta e, hadharani. Kwa hiyo kwangu mimi kikubwa zaidi mheshimiwa rais ni hatua uliochukua kwamba hawa watu wameanza miaka ya themanini lakini ni vizuri tukashirikishwa na taasisi zingine ili uwe mfano. E, miaka ya themanini ndipo nilipoanza kuwaza waza juu ya umeme kama ulivyojionea hapo za miaka ya themanini umeme ulikuwa shida njombe nikaendeleza taaluma hii kidogo kidogo nilianza na voti sita e, nikawa natengeneza kwa woga kidogo lakini alikuwepo mkuu wa wilaya moja anaitwa Oscar Kapinga akasema ah unatengeneza umeme mimi nakupa kibali wewe endelea tu kutengeneza kwa akasema jamani huyu jamani anachokifanya muwe mnampa msaidie msaada kwa hiyo akawa ananipa maeneo nafanyia kazi hizo nikatengeneza voti sita kumi na mbili nikafikia voti mbili ishirini nilipotengeneza ule umeme basi baadhi ya watu mbalimbali mbali kwa sababu leo wakati ule haikuweko wakaja watu wa Lilondo watu wa vijiji mbalimbali na sisi katutengenezee bwana hivyo kufika mwaka 2007 nilikuwa nauzwa pombe za machicha za kienyeji e, kukawa hakuna uwezekano wa kuchaji battery kwa pale tukawa tunachaji battery njombe au luponde kutumia umeme wa Tanesco lakini tukawa tuna kodi baisikeli kwenda kule kuchaji ile battery ikirudi pale mara imeisha siku mbili siku tatu ndivyo nilipopata wazo la kununua generator aina ya Tiger wakati ule ninunua 1500 nilitumia generata lakini sasa baadaye kaja mafuta yakaanza kuuzwa shilingi 800 hadi 1000 lita moja nikaona hii tayari ni gharama hivi nilipata akili ya kugundua kwamba nifiatue ile kamba ya generata nifunge pale puli izungushe na kitu kingine ili nione nitatokea nini nikaona tayari generator limegeuka alitumia mafuta tayari kwa hiyo nilifika mtoni nilinunua pipa nikaziunga unga kwa kusafirisha kwa basikeli kulipezeka huko Luponde huko wakati wa sina mashine za kuchomelea. Ulipowaka ule umeme nikapata nafasi na mimi ya kununua mashine ile ya kuchomelea nikawa nachoma mwenyewe baadaye kwa kujifunza hivyo hivyo. Hawa watu wanaofanya hivi vi hydroelectricity power vidogo vidogo. Huyu ameproduce kilovolts si ndio? Megawatts au kilovolts? Kilovolts 28. Wangekuwa watu kumi wameproduce kilovolts hizi au watu mia moja. Vihydroelectricity power vidogo vidogo tungekuwa tumesolve problem kubwa ya umeme. Ukizungumzia ruhiji, ruhiji ile inatakiwa itoe megawatts 1000 tatu, eh, tatu, 59 
Sasa hatuzungumzi ya, ya mega wesi miatatu wa msina tisa kama hawa. Hawa ni, ni, ni vitu vile vidogo vidogo. Vyombo hivi vya serikali vingekuwa vina shirikiana pamoja. Hawa wangekuwa mesha pata advice nzuri nzuri. Mungekuwa mesha peleka kwenye hospitali zilizopo. Na inawezekana hata mladi wa lea. Musingi hangaika kupeleka mladi wa lea. Inawezekana huu mladi huu ndio ungekuwa mladi wa lea wao. Badara ya kusubiri kupeleka milioni elufu moja au milioni miatano kwa mladi wa lea. Mungeweza mkatumia rabda milioni hamsini au milioni mia. Ukawa ndio mladi wao wa lea kwa sababu wana chanzo cha sosi ya umeme. Mkawasaidia hawa. Wange create employment. Umeme ungepatikana. Uchumi unge move. Hadubini habari kwa kina ya endelea kutega sikio. Na pia ikitazama. Nini kitatokea baada ya haya? Uh, Lika toa pesa za kusaidia humu lagi. Ngapi? Ndiyo swali langu mimi. Milioni kuminatano kwa kila mzadishaji. Mehe. Kwa, ku, kwa kuanzia. Kwa hiyo mtatoa milioni sarasini. Kwa milioni watu. kuminatano, milioni kuminatano. Harafu utatuma wataramu wako. Watakuenda kupitia kule. Ili muwasaidie na mna ya kunani. Kama Kureshi. ni transformer muna waperekea kama ni nyaya muna wapa bule wala msiwa chaji sindio? ndio mwishime wa raisi hapo umeanza kuzungumza chondi chona taka mimi TBC wamefanya kazi wamesha tupa kianzio na wamehangaika ni mewapa TBC amli ya kualeta hawa na kuahudumia kulala na transport sasa unataka we uondoke tu bila kuwapa kianzio nataka hicho kianzio hau na wapa kiasi gani wamechanwa mamadebe wamepuka tetanus huyu mungine mpaka kapata ajari ya mguu Inawezakana alianguka kwenye mamporomoko. Nicho nataka hicho. Mwishima namba tuwebe shingi milioni kumi kila mmoja. Eh? Milioni kumi kila mmoja. Milioni kumi kila mmoja. Ndiyo, ndiyo. Hai, hapo umejibu vizuri. Lakina mimi hawa, ni wachangie, angarao milioni tano wote wawiri. Na nenye mtakuenda kula kwa kuhangaika kwenu. Na milioni tano hapa mtagawana. Njoo mchukue bani. Mina wakongeza sana mimi. Ala, hapa ndio ule useme ukulala masikini na kuwa mkatajiri ndipo unapodhihirika. Ama kweli, malipo ni hapa hapa duniani. Wametengeneza umeme kwa mahanga iko yao. Lakini wakautumia umeme huo huo bure na wana kijiji wenzao. Na sasa malipo ndio haya. Ni utoe wito nenye makatibu wakumu kwa hapa na watendaji wangu. Kira kitu kitakacho kuwa kinatolewa. Kama kinahusu wizara yako. Kakishugulikie. Na ikiwezekana hivi vipindi muwe mna viangalia. Hii ni TBC ya taifa. Kaa tu mama. Kwa hiyo hili la, la, la nyumba hile ya kunduchu ulio itoa. Ni matumaini yangu wizara ya alidhi. Itarishukulikia hili ndani ya wiki moja. Smai hopu kwamba ndani ya wiki moja. Watarishukulikia. Munaonyesha vitu vingi. Munaonyesha wakina mama mtoto mama moja likuwa na shida. Anakaa kwenye kijumba cha ajabu. Mme... Mambo mengi, mnao yafanya, mnafanya kazi nzuri. TBC mnafanya kazi nzuri. Na mnafanya kazi ya ukweli. Ili kusudi wa Tanzania, wajue. Mi kuwaita hapa, is not just for nothing. Nataka wataramu wa Tanzania na watendaji wangu. Muanza kujifunza yari ya nayo tolewa, miafanyie kazi Hilo ndilo lengo hasa la kipindi hiki. Kuchimbua ili wahusika waweze kuona na kutoa majibu na hatimaye kutatua matatizo ya wananchi. Raisi haukomea hapa. Aliendelea kwa kusanyia chochote kutoka kwa wageni wengine ambao walishiriki mazungumzo hayo ya raisi na wabunifu hao. <tos> Hatina sema uongo mnyamuka. Ni mbena. Wewe mnyamwezi. Safi sana. 
Wewe ndio mbena? Mimi ndio. Mungu. Eh. Wewe ni Saita. Saita. Saita sayu aitoma. Aitori. Rais wa Wanyonge. Shirika la utangazaji nchini nalo likaguswa na haya yanayofanywa na mkuu wa nchi na hivyo kushindwa kukaa kimya kabisa. Hili la leo ambalo Mheshimiwa Rais ametushukuru ame tena ametupongeza kusema kweli lina falsafa kubwa sana kuhusu e, uongozi wa rais wetu falsafa yake inarejea kule kule kwenye rais anayejali sana maisha ya watu wetu e, hasa wale ambao wanaonekana wanasahaulika kule vijijini yeye ndio watu wake ambao siku zote kila anachokifanya anataka wale e, wale ndio wenye nchi lazima na wao wanufaike na matunda ya nchi yetu na matunda ya uongozi wake lakini pia rais ameonyesha kwamba hapana tumekaa na mawazo haya ukoloni huu umekuja ukatuvuruga ukoloni ulituletea elimu lakini elimu yenyewe haijatusaidia na kusema kweli alivyokuwa anazungumza maneno yale leo mheshimiwa rais Magufuli yakanikumbusha yale maneno ambayo yameandikwa pale chuo kikuu ambayo ukifika unayakuta aliyazungumza baba wa taifa kwamba mtu yote aliyesoma ni kama mtu ambaye kijiji kizima kimempatia chakula kwamba asafiri aende ngambo halafu akatafute chakula arejeshe ili wana kijiji pale waweze kula wasife njaa. Sasa akitoka mtu akasoma akapewa elimu, eh, wamemkusanyia chakula chote cha kijiji akaenda. Halafu asirejee kuja kuwasaidia pale walipo huyo mtu msaliti. Mimi ndivyo nilivyoiona. Kwamba kusema kweli hawa ndugu zetu wabunifu wametoa mchango mkubwa na hii ni changamoto kwetu sisi wote tuliokwenda shule, maka tulisomeshwa na, na, na fedha hizi hizi za hawa wa Tanzania hawa ndio tukafikia ngazi hizi. Hiyo hiyo fedha iliyotusomesha sisi tukafikia huku juu ndio ambayo ingeweza kuwasomesha wale ndugu zangu wawili wabunifu ambao mmoja kaishia la saba mwingine hata la saba hakufika lakini wakatumia akili yao wametumia uzalendo wao wameamua kutengeneza vitu umeme wana, maji pampu za maji wanasaidia maeneo wanayoishi kusema kweli hiyo ni habari kubwa na nashukuru kwamba sisi TBC tumekuwa sehemu ya kuibua na mheshimiwa rais akaiona lakini nimshukuru zaidi mheshimiwa rais viongozi wengine wangeweza kupuuza tu ah hao ni watu wa kijijini kule wanacheza cheza na nani lakini mheshimiwa rais anatizama naam hadubini habari kwa kina wageni hawa pia walipita kujionea namna shirika la utangazaji nchini linavyofanya kazi habari fulani na fulani labda tuseme grace labda na eno sawa atamleta eno muda kusoma grace kifika atamleta grace cha kufurahisha zaidi kati ya maagizo yaliyotolewa na rais mengine yakaanza kutekelezwa saa chache tu kabla ya wageni hawa hawajanza safari ya kurejea mkoani kwao njombe nichukue fursa hii tuweze kumkabidhi kukabidhi kile kiasi cha fedha tulichokuwa tumekiahidi hivyo ni mkabidhi afsa mtendaji mkuu wa Costec Dr. Amos Nungu aweze kumkabidhi afsa mtendaji mkuu wa TBC Dr. Ayub Rioba aweze kuwakilisha ama kuwakilisha a, kiasi hicho cha shilingi milioni kumi kwa kila mbunifu kulingana na ahadi ambayo tuliahidi jana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla hii ndio tumefanyika pale Ikulu. Okay, <coughs> ni kwa ajili ya Costa na hii ni kwa ajili ya Gairo. Mm -hmm. Sasa kwa ni kwa sababu TBC ndio waliwaibua hawa wabunifu mm. na tujahili jana kwa Mheshimiwa Rais mm. kwamba tutachanga shilingi milioni kumi mm -hmm. kwa kila mmoja kwa tunakabidhi mm. kwa niaba ndio uweze kuwakaribisha kwa namba yetu mm -hmm. kama mara ya kwanza kuaibua kupitia kipindi chako cha harubini sawa tunashukuru sana asante sana asante sana, asante sana. Yeah. Eh, na mimi ni tumie eh, fursa hii kwanza kabla sijawakabidhi eh, ni washukuru sana Costec kwamba kusema kweli <coughs> hii ni ishara nzuri sana kwamba jana tu tumekuwa pale eh, ikulu na nyinyi mmeahidi na kweli leo mmetekeleza kwa kweli na washukuru sana 
na naamini ndugu zangu e, mnaamini sasa kwamba kilichotokea jana na kitakachoendelea kwa kweli e, kina maana kubwa kwenu sasa naanza na hii ni line Celestine Ngairo mshukuru ndugu yangu ni karatasi tu lakini ni hela itakuwa hela tu muda wote haya na ndugu Pwagu naam unajua sasa nilikuwa naangalia jana nasema kwa nini wasiwe Pwagu na Pwaguzi ingawa wao miradi yao inafanikiwa sio kama ya <laughs> hii hapa milioni kumi asante sana imetoka Costec na nikushukuru ni sana sana nasema kweli na naamini tutaendelea kushirikiana jamani tushirikiane inchi ni kwetu wote si mengi kwa pamoja lakini shirika la umeme nchini nalo linatarajia kutekeleza ahadi yao hapo kesho ya shilingi milioni 15 kwa kila mmoja. Mtazamaji wa kipindi cha Hadubini habari kwa kina. Kipindi hiki kinaamini kwamba ukifanya kazi kwa uadilifu pamoja na kumpendeza Mungu, iko siku utalipo hapa hapa duniani. Kama tulivyowashuhudia wabunifu hawa wawili ambao wamefanya kazi kwa muda wa miaka 39 wakizalisha umeme na kuwapatia majirani zao bure bila malipo. Ama kwa hakika haya ni mafanikio ambao wameyapata kwa muda mfupi. Nikiripoti kwa niaba ya mwanzilisho haya yote, kwa niaba ya ambaye amezalisha haya yote tatu Abdala. Mimi ni zetu ni Mkwama Hadubini ya TBC.